நேர்கள் அனைவருக்கும் ரோஷன்னஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்திய வங்கிகளில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு அதை திருப்பி கொடுக்காம இங்கிலாந்துக்கு தப்பி ஓடிய விஜய் மல்லையாவை மீண்டும் இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்த இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் உத்தரவு வழங்கியுள்ளது விஜய் மல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி விட்டல் மல்லையா அப்படின்ற மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரருக்கு மகனாய் பிறந்தவர் தான் விஜய் மல்லையா தன்னுடைய இருபத்தி எட்டாவது வயசுல தன்னுடைய தந்தை மறைவுக்கு பிறகு யுனைடெட் ப்ரூவரைஸ் குழுமத்துடைய நிரந்தர தலைவராக பொறுப்பேற்றுகிறார் இவர் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக்கிட்ட பிறகு யுனைடெட் ப்ரூவரைஸ் குழுமம் இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த நிறுவனங்களில் ஒன்றா வெளிவருது மேலும் கிங் பிசர் அப்படின்ற பீர் நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சு பீர் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுது உலகம் எங்கிலும் இந்த கிங் பிசர் பீர் வந்து இவங்களுக்கு பேர் வாங்கி தருது பல கோடி லாபங்கள் அதன் பிறகு கிங் பிசர் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறார் விஜய் மல்லையா அது ஆரம்பத்தில் இருந்தே சர்க்கிளில் முடியுது அதில் சரியான திட்டமிடலும் சரியான நிர்வாக திறமையும் இல்லாத காரணத்தினால கிங் பிசர் ஏர்லைன்ஸ் ஒரு கட்டத்தில் திவாலாயிருது அந்த சமயத்தில் விஜய் மல்லையா வங்கிகளில் இந்திய வங்கிகளில் வாங்கியிருந்த கடன் மட்டும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த கடனை அவர் திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஐயும் அமலாக்க பிரிவு இயக்குநரகமும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இவருக்கு எதிராக இந்திய கோர்ட்டுகளில் வந்து வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் விஜய் மல்லையா இதுக்கு எதுக்கும் பதில் சொல்லாமல் இங்கிலாந்துக்கு தப்பி ஓடிடுறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் விஜய் மல்லையா சம்பந்தமான குற்றப்பத்திரிகையை வந்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்படுது அதன் பிறகு மத்திய அரசு விஜய் மல்லையாவை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர பலவிதமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க எதுவுமே பலனளிக்கல அதன் பிறகு விஜய் மல்லையாவை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்தியா சார்பில் கடந்த டிசம்பர் நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இங்கிலாந்து நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடரப்படுது விஜய் மல்லையாவுக்கு எதிராக இந்த வழக்கில் விஜய் மல்லையாவோட வக்கீல்கள் வாதாடும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எண்பது சதவீதம் கடனை அவர் திருப்பி கொடுக்க தயாராக இருந்தபோது அதை ஏற்க மறுத்துட்டாங்க இந்திய வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இவர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கடன் வாங்கி யாரையும் ஏமாத்தல இவர் வந்து ஒரு கம்பெனியை நிறுவனத்தை வந்து நடத்துறதுக்கு தான் கடன் வாங்கியிருந்தாரு அந்த நிறுவனம் தோல்வி அடைஞ்சதுனால திவாலானதுனால இவரால் கடனை திருப்பி தர முடியல அதனால இவர் வந்து மோசடி மன்னன்லாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவருடைய தரப்பு வாதங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம இந்திய தரப்பில் இருந்து வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு மேலும் அந்த வழக்கின் தீர்ப்பானது இன்று டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து விஜய் மல்லையா கடந்த நான்காம் தேதி குறிப்பிட்டுள்ள அறிக்கையில் நான் யார் பணத்தையும் திருடல நான் பணத்தை திரும்பி கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் கடனை கொடுக்கிற இந்திய அரசும் வங்கிகளும் இதை ஏற்றுக்க தயாராக இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு மேலும் இந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கிற சம்பந்தமான அறிக்கையை கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர் சமர்ப்பித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்காரு அவர் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய அறிக்கைகள் அவர் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய எந்த ஒரு கேள்விக்கும் சட்டப்பூர்வமாக நான் சந்திக்க தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கடந்த ஒரு வருடமாக நடந்து வந்த இந்த வழக்கு விசாரணையில் இன்னைக்கு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அதன்படி இந்தியாவிற்கு விஜய் மல்லையாவை நாடு கடத்த உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருக்கு இங்கிலாந்து அரசு இங்கிலாந்து உள்துறை மந்திரிக்கு இந்த உத்தரவு கொடுத்திருக்காங்க மேல்முறையீடு சம்பந்தமா விஜய் மல்லையா பதினாலு நாட்களுக்குள்ள இந்த வழக்கு தீர்ப்பு சம்பந்தமா மேல்முறையீடு பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படி அவர் மேல்முறையீடு பண்ணலைனா உள்துறை மந்திரி இருபத்தி எட்டு நாட்கள்ல வந்து விஜய் மல்லையாவை இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்திடுவார் சொல்லப்படுதுங்க இப்படி ஒருவேளை விஜய் மல்லையா நாடு கடத்தப்பட்டு இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டால் அவரை மும்பை ஆர்தர் ரோடு சிறையில் அடைக்கிறதுக்கு சிறைச்சாலை தயாராக இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு சாதாரண ஆளுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு எஜுகேஷனல் லோன் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு விவசாயிக்கு விவசாய கடன் கொடுக்கறதுக்கும் பல கேள்விகள் கேட்டு நச்சரிக்கிற நம்ம இந்திய வங்கிகள் இவர் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு மட்டும் எப்படி இத்தனாயிரம் கோடிகள் கடன் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது இன்னைக்கும் கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இவர்கிட்ட இருந்து எப்படியாவது இந்தியாவுக்கு இவரை கொண்டு வந்து கடனெலாம் திரும்பி வாங்கிடுவாங்களா அப்படின்றது கொஞ்சம் சந்தேகமாக தான் இருக்குது ஏன்னா அவர் திரும்ப மேல்முறையீடு பண்ணாருனா அதில் ஒரு ஆப்ஷன் அவருக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இங்கே இருக்குன்றத சொல்லிக்கிட்டு இது போன்ற வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்